ez a hírszaka az évnek az, amikor a közszínházak bár már bezárnak, de a kiszabadulók a természetben, a szabadságban, és úgy tudjuk együtt élvezni, tölteni a szabadidőket tartalmasan, hogy Budapest két nagy nyári játszóhelyén tudunk találkozni. Mégis a nyári fesztivál azt gondolom, hogy különleges és kiemelkedik ezeknek a közösszművészeti fesztiváloknak, kulturális eseményeknek a sorából. Most graviátát hozunk, olyan darabokat érdemes ilyenkor nyáron egy ekkor egy közel háromezes szabadtére hinni, amelyek nem kísérleti operák, nem rétegzenék, hanem hatalmas tablókban, nagy ismert kórus zenekar és szólószámokban tobzódnak. Rengeteg látvány és éjszakai zsó, illúzió, mágia, tűz, füst, úgyhogy várom mindenkit szeretettel, aki egy kis varázslatra vágyik. Ekkor is van vele, és itt 27 tanú táncban is, tehát egy óriási stáda, és így keveredik az évekés és a tánc. Műfai változatosság lesz a, a nyári fesztiválon, ahol a, a, az egyetlen kritérium az a minőség volt. Azt hiszem egy mesteri ötlettel rukkolt elő Géza, azt mondta, hogy akkor ő új darabot fog írni. Ebből természetesen a cím megmaradt, a szereplők megmaradtak, de a történet is megmaradt. Valóban élt szereplők vannak benne, saját nevükön, és furcsa módon szinte ragaszkodik a történelmi tényekhez. Valamikor télen kevesebb meg Kővári Katalin, hogy ők a kalákával azon gondolkodtak, hogy színpadra kéne állítani azokat a megzenésített verseket, amit az elmúlt 30 évben a kaláka megzenésített. És hát én írtam két könyvet egy tárgyban, magyar írók és töltök szerelmi életéről, és üljünk le és találjunk valamit. Mert amit Krisztián a könyveiben tesz, azt lassan 20 éve teszem a hangversenyeimen, hogy nem csak 10 ezer hang van a koncerteken, hanem mindig a zeneszerző élete és a, a környezete is egy kicsit megelevenedik.